Hello everyone, welcome to my class, English Formatium 5 students. We are still on the same unit, Unit 3, Sustainability. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ยูนิตที่3นะครับยังอยู่ยูนิตเดิมนะครับคือยูนิต sustainability นะครับและในวันนี้ครับครูมีบทเรียนนะครับที่น่าสนใจมาให้นักเรียนเรียนกัน Are you ready สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะครับก็คือ standards and indicator ก็จะเป็น2ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับนักเรียนลองศึกษาดูนะครับ Before we start the lesson today I will raise the question for you Did you know this คุณรู้หรือเปล่าครับ Around 20% to 25% of carbon emissions result from deforestation and changes in the earth landscape นักเรียนลองอ่านดูนะครับเขาบอกว่าประมาณ 20% ถึง 25% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีผลมาจากการ deforestation สังเกตนะครับ deforestation เนี่ยเป็นคำนามนักเรียนสังเกตคำว่า forest เนาะ forest แปลว่าป่าถูกต้องไหมครับฉะนั้น deforestation เนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของป่าเหมือนกัน look at the picture ดูที่รูปนะครับพอเราเติม prefix d ไปข้างหน้าปุ๊บแล้วเนี่ย deforestation จึงแปลว่าการทำลายป่านั่นเองครับ and changes in the earth landscape ซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำลายป่าเนี่ยแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคพื้นของโลกด้วยนั่นเองนะครับ what's the condition if we stop cutting down trees to raise corn to feed cattle or to supply sheep meat to fast food restaurants we will help prevent increases in global warming ให้เรนลองดูที่รูปประโยคนี้ดีๆนะครับตรงนี้เขาบอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลิกตัดไม้ทำลายป่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะป้องกันนะครับการเพิ่มขึ้นของ global warming ก็คือภาวะโลกร้อนได้นั่นเองครับ195 countries signed the 2015 Paris Agreement agreeing to limit global warming and adapt to climate change partly by protecting nature ตรงนี้นะครับเขาบอกประมาณว่า195ประเทศเนี่ยเขาได้เซ็นสัญญาข้อตกลงของกรุงปารีสนะครับข้อตกลงนี้ชื่อว่า Paris Agreement ก็คือในปี2015นะครับที่เห็นพ้องต้องการว่าที่จะช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเป็นการเอาสิ่งนี้ไปนำไปปรับใช้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือ climate change นั่นเองนะครับการทำสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อที่จะเป็นการปกป้องในธรรมชาติของเราก็คือ nature นั่นเอง What's the condition if any country do not follow this agreement I mean the Paris Agreement 2015. It will be banned. เขาบอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎข้อตกลงที่เราได้เซ็นสัญญากันไปแล้วร้อยชั้นสิบห้าประเทศนะครับก็คือสัญญาของปารีสนะครับประเทศนั้นก็จะถูกถูกแบนนั่นเองนะครับ The last one. Look at the picture. Did you know this? Vehicles like cars and truck contribute to twenty percent. Of carbon emissions in the United States. เขาบอกประมาณว่านะครับไม่สังเกตนะว่าด้วยยานพาหนะเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์แล้วก็ทรัคนะครับทรัคคือรถบรรทุกนะครับเขาเนี่ยได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับถึง 20% ในสหรัฐอเมริกาเลยฉะนั้นแล้วจาก 100% เนี่ย 20% เป็นการปล่อยก๊าซของเสียที่มาจากรถยนต์นะครับแล้วก็รถบรรทุกนั่นเอง What's the condition? Look at the picture. The car is covered by grass, something like that. นะฮะรถเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยอะไรฮะนักเรียนลองดูรูปนะครับไปด้วยแบบหญ้าสีเขียวๆนะครับนักเรียนฉะนั้นแล้วเนี่ยรถแบบนี้ต้องเป็นรถแบบที่เราเรียกว่าอะไรครับ eco car ถูกต้องไหมครับอ่ะลองดูนะครับ if American change to use more eco cars it will greatly reduce carbon emissions ถ้าเกิดชาวอเมริกันเนี่ยจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนเห็นได้เลยเนาะว่าปัญหาหลักเลยของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือการที่เขาเนี่ยใช้รถยนต์และรถบรรทุกเช่นนะเขาได้บอกว่าถ้าเกิดชาวอเมริกันเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถที่มีความเป็นเฟรนลี่ต่อสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เขาเนี่ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นั่นเองโอเค have a look at this sentence the first sentence that I show you if we stop cutting down trees to raise corn blah 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 and then we will help prevent increases in global warming ลองอ่านดูนะครับให้เรียนดูที่คำว่า if ครับแล้วก็ไปดูหลังคอมมานะครับคำว่า we will help prevent แล้วลองคิดดูนะครับคิดในใจดูนะครับว่าบทเรียนวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไร if จุดจุด and หลังคอมมานะครับจุดจุดจุดลองดูนะครับ the next one if any country do not follow this agreement it will be banned สังเกตเหมือนเดิมครับ if และก็อีกประโยคหนึ่งที่ตามมา have a look at this sentence if Americans change to use more eco cars it will greatly reduce carbon emission notice again if and after comma it will greatly reduce carbon emission นี่ลองดูนะครับว่าประโยค if แล้วมีคอมมาขั้นนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเราเคยเรียนไปแล้วเนาะเมื่อตอนม .4 แล้วก็เรียนมาแล้วคือเรื่องนี้เหมือนกัน
ช่นแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับ so today we gonna learn about zero and first conditional นะครับก็คือเรื่องของประโยคเงื่อนไขที่เป็นแบบที่ศูนย์แล้วก็แบบที่หนึ่งนั่นเองครับโอเค so I will wrap up โอเค What is a conditional sentence? Conditional sentences connect two things: a condition and a result. นะครับเขาบอกว่าประโยคเงื่อนไขเนี่ยเป็นประโยคที่เชื่อม2สิ่งด้วยกันสิ่งแรกจำนะครับคือ a condition และอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือ result ก็คือผลลัพธ์นั่นเอง Condition แปลว่าเงื่อนไขฮะและ result แปลว่าผลลัพธ์ Something happens at a result of something else. บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากผลลัพธ์ที่มาจากบางอย่างนั่นเอง Or happen only if a certain condition is met. หรือเกิดขึ้นเพียงแค่ว่ามีเงื่อนไขที่แน่ชัดบางอย่างเกิดขึ้นและพบขึ้นนั่นเองนั่นก็หมายความว่าประโยคเงื่อนไขจะถูกประกอบไปได้2ส่วนด้วยกันหลักๆเลยนะครับก็คือ1ส่วนที่เป็นเงื่อนไขและ2คือส่วนที่เป็นผลลัพธ์นั่นเองครับ The condition and the result can be real or imagined. เขาบอกว่าประโยคเงื่อนไขเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่เป็นเรื่องที่จินตนาการขึ้นมา And can refer to past. Present or future time. เป็นได้ทั้งอดีตฮะปัจจุบันและอนาคตนะครับ The condition part of the sentence is called the if clause. ประโยคที่เป็นประโยคเงื่อนไขนะครับส่วนนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่า if clause ฮะ Or sometimes the conditional clause. หรือบางครั้งเราเรียกว่าประโยค conditional นั่นเอง The result part of the sentence is known as the result clause. และส่วนที่เป็นส่วนผลลัพธ์เราจะเรียกชื่อนี้ว่า result clause หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า main clause นั่นเองครับเพื่อไม่ทำให้นักเรียนงงนะครับครูเลยทําเป็นตารางออกมาให้นักเรียนดูส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่เป็น if clause นะฮะและส่วนที่2ก็ส่วนที่เป็น main clause หรือ result clause สังเกตคำมาตรงกลางนะครับนักเรียนตัวอย่างเช่น if I study hard I will pass the exam ถ้าฉันเนี่ยตั้งใจเรียนหรือขยันเรียนเนี่ยนะฮะ I will pass the exam ฉันก็จะสอบผ่านสังเกตนะครับ if I study hard I will pass the exam the next one Main clause or result clause begin with the sentence, and then you use if clause after that. ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม main clause นะครับมาอยู่ข้างหน้าประโยคปุ๊บแล้วเนี่ย if clause จะตามมาได้เลยโดยที่สังเกตนะฮะมีเครื่องหมายคอมมาไหมครับไม่มีคอมมาโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ย I will pass the exam if I study hard. เหมือนเดิมนะครับนักเรียนกลับไปดูที่ประโยคที่1นะครับถ้าเป็นลักษณะของแบบที่1หรือแบบแรกเนี่ยตรงนี้จะมีคอมมาถูกต้องไหมครับต้องมีคอมมาขั้นกลางนั่นก็หมายความว่า if clause มาก่อนปุ๊บมีคอมมาขั้นกลางแล้วตามด้วย main clause นั่นเองส่วนอันที่2เนี่ยถ้านักเรียนเอา main clause ขึ้นหน้าปุ๊บแล้วมีคอมมาไหมครับไม่มีคอมมานั่นเองก็คือจะต้องเป็น no คอมมาแล้วตามด้วยประโยค if clause ทันทีนะครับอย่าลืมนะครับ if clause ตัวนี้ต้องเป็นตัว i เล็กแล้วนะนะครับเพราะว่ามันอยู่ในประโยคเดียวกัน have a look at this ดูที่รูปภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เป็นมีหม้อน้ำเนาะแล้วก็มีไฟกําลังลุกเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ได้เห็นไอ้น้ำนะครับของหม้อน้ำเนี่ยน้ำกําลังเดือดนะฮะ,ะลองดูนะครับ if you heat water enough it boils ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยให้ความร้อนกับน้ําได้เพียงพอแล้วคือน้ํามันเดือดพอแล้วอะ it boils น้ำมันก็เดือด okay so I will ask you does water boil or by itself น้ํามันเดือดด้วยตัวมันเองไหมครับตรงนี้ have a look at this again this picture น้ําเดือดด้วยตัวเองไหมครับ So the answer is no. The condition that makes it boil is the heating. แน่นอนเลยว่าคําตอบคือไม่นะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่มันทําให้น้ําเดือดเนี่ยคือ heating คืออะไรครับความร้อนนั่นเอง So the condition is heating. The result is boiling. แน่นอนเลยว่าเงื่อนไขที่เราทําให้น้ํามันเดือดก็คือความร้อนแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับน้ํามันเดือดนั่นเอง The example of that sentence is called zero conditional. ประโยคเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเรียกมันว่า zero conditional คือ if clause แบบที่ศูนย์นั่นเองนะครับคือแบบที่ศูนย์นะอ่ะเราไปดูพร้อมกัน the zero conditional is used to make statement about the real world highlighted real world and often refer to general truth such as scientific facts แน่นอนเลยว่าแบบที่ศูนย์เนี่ยนะครับหรือ zero conditional เนี่ยเราจะใช้กับประโยคที่เป็นเรื่องของ real world คืออะไรครับโลกแห่งความเป็นจริงแล้วบ่อยครั้งเรามักจะเป็นการพูดอ้างไปถึงเรื่องของ general truth เช่น scientific fact general truth ก็คือความจริงโดยทั่วไปอย่างเช่นเรื่องของความจริงทางวิทยาศาสตร์นั่นเองฮะ in these sentences the term is now or always 
ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะพูดถึงประโยค zero conditional เนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ always คือเป็นจริงเสมอนะฮะ and the situation is real and possible และสถานการณ์ของเขานะครับต้องเป็นเรื่องจริงและเป็นไปได้เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น zero conditional เนี่ยนักเรียนวางเงื่อนไข if clause ปุ๊บแล้วสิ่งที่ตามมาเราจะเรียกว่าเกิดขึ้นแน่นอน 100% ฮะโอเค so the result and if clauses both have present verb form in the if clause either if or when can be used they have the same meaning highlight highlight อีกรอบนึงนะครับ the highlighted one is if and when เนี่ยดูนะครับว่า if กับ when เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถใช้ได้ใน if clause แบบ zero conditional แล้วจำไปเลยว่า it is the same meaning มีความหมายเหมือนกันครับ have a look at this sentence if you leave milk out long enough it goes bad or when you leave milk out long enough it goes bad if I leave after 8:30 I miss the bus if or when I have a hard day at work I like to come home to peace and quiet okay so look at the first sentence if or when you leave milk out long enough it goes bad ไม่ต้องอ่านประโยคนี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอานมทิ้งไว้นานเกินไปอะไรเงี้ยฮะ it go bad คืออะไรมันก็เนาะรสชาติเน่าสิไม่อร่อยแล้วใช่ไหมมันก็รสชาติไม่ดีแล้วมันโกบาสแล้วเน่าบูดไปใช่ไหมฮะอ่ะไปดูอันที่2ครับ the second sentence leave and miss ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยออกหลังจาก8โมงครึ่งเนี่ยฉันจะไม่ทันรถบัสก็คือรถประจำทางนั่นเอง have and like ถ้าเกิดว่าฉันทำงานหนักมากวันนั้นเป็นวันที่ฉันทำงานหนักมากเลยฉันชอบที่จะกลับบ้านไปแล้วก็อยู่ในที่ที่สงบและเงียบนั่นเอง Have a look at these words that I highlighted สังเกตจากคำที่ครูทำไฮไลท์นะครับทั้งสองฝั่งเลยเนาะทั้งฝั่งสีแดงและฝั่งสีเหลืองนะครับเวลาเราสรุปออกมาได้เป็นโครงสร้างในนั้นสังเกตนะช่วยดูฝั่งสีแดงก่อนครับฝั่งสีแดงทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็น verb แบบที่เป็น present verb นั่นเองคือ present simple และประโยคฝั่งขวามือสีเหลืองเป็น present simple เหมือนกันฮะเช่นแล้วพอเราสรุปเป็นโครงสร้างเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราจะใช้ if กับ when แล้วตามด้วย present simple ฮะแล้วมี comma ตามด้วย present simple t e n นั่นเองฉะนั้นแล้วนะครับโครงสร้างที่ได้ก็คือ if หรือ when นะครับแล้วตามด้วย present simple นะครับแล้วก็อีกประโยคนี้ที่เป็น main clause เนี่ยก็ตามด้วย present simple t e n เช่นเดียวกันโอเค next have a look at this if we go to the shops I will get some milk ถ้าฉันไปที่ร้านค้าเนี่ยนะครับฉันจะไปซื้อนมโอเค I will raise the question for you We will definitely get some milk แล้วฉันจะได้นมจริงๆหรือเปล่าอะ The answer is no Why The condition that leads to getting milk is going to the shop I might not go to the shops หมายความว่าไงครับเขาบอกว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยคือฉันอาจจะไปช็อปใช่ไหมครับไปช็อปแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือฉันไปซื้ออะไรฉันไปซื้อนมแต่บางทีฉันอาจจะไม่ได้ไปช็อปก็ได้หมายความว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไปหรือเราอาจจะไม่ไปก็ได้ใช่ไหมครับนะฮะตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่า that leads to getting milk is going to the shop เงื่อนไขคือการที่เราเนี่ยไปซื้อนมที่ช็อปอาจจะไม่ได้ไปช็อปพอเราไม่ไปไม่ได้ไปช็อปปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ซื้อนมนั่นเอง first conditional ครับตรงนี้สังเกตนะครับว่าเราใช้กับ a possible condition and is Probable result หมายความว่าการวางเงื่อนไขจะวางเงื่อนไขในสิ่งที่เป็นไปได้และผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองเรามักใช้ประโยคนี้นะครับกับสิ่งที่เราพูดถึง give warning เป็นการเตือนก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแบบที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาใน the time จะเป็นเรื่องของ present หรือ future ก็ได้นะครับ and the situation is real ลักษณะของสถานการณ์จะเป็นเรื่องจริงตรงนี้เนี่ยได้จำเป็นเลยนะครับว่าในส่วนที่เป็น main clause เนี่ยนอกจาก view แล้วเราสามารถใช้ model ตัวอื่นได้นั่นเองนะครับเช่นเป็นการแสดงถึงเรื่องของ uh, permission คือการอนุญาตนะครับหรือเป็นเรื่องของ s u s t a i n a b i l i t y ความมั่นใจหรือ recommendation ก็คือเรื่องของการที่เขาแนะนำอะไรบางอย่างนั่นเองโอเค look at these sentences if I see Mike I will tell him about the party if you get home before me can you put the chicken in the oven if I pass my exam I will get a pay rise Have a look at this. See, will tell, get, can put, pass, may get. ฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงสร้างประโยคของ first conditional จะออกมาเป็นอะไรนะครับนักเรียนดูฝั่งสีแดงก่อนนะครับไฮไลท์สีแดงเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือ present simple แต่ไฮไลท์สีเหลืองฝั่งขวามือจะเป็น will 
้แล้วก็พวกโมเดลถูกต้องไหมครับใช่แล้วโครงสร้างของมันจะออกมาเป็น if ตามด้วย present simple ฮะและบวกกับ future sim ที่เป็น view บวก infinitive ก็ได้หรือตรงนี้เนี่ย view อาจจะเปลี่ยนเป็นพวก may can ก็ได้เพราะมันเราสามารถใช้โมเดลเนี่ยแทน view ได้นั่นเอง let's do it activity one directions match the beginnings one to seven with the endings a to g to make sentences ให้เวลาทำ5นาทีนะครับนักเรียนลองอ่านดูและลองทำแบบฝึกหัดดูครับ
อ้าโอเคทำชอบนะครับไม่ได้หมดเวลาแล้วนะครับเป็นไงบ้างทําได้ไหมครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับฝั่งซ้ายมือเล่นต้องดูก่อนนะครับว่าโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเป็น if clause หรือ main clause เหมือนกันกับฝั่งขวามือครับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเป็น if clause หรือ main clause ถ้าฝั่งซ้ายมือเป็น if clause แน่นอนว่าฝั่งขวามือที่เอามาเติมต้องเป็น main clause ฮะแต่ถ้าฝั่งซ้ายมือเป็น main clause แน่นอนเหมือนกันฝั่งขวามือต้องเป็น if clause นั่นเองที่จะเอามาเติม Let C number one. ไปดูที่ข้อที่หนึ่งครับ If people don't stop flying, ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนะครับยังไม่หยุดบิน What's the answer? B. Global warming will get worse. ปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ยังยิ่งแย่เข้าไปกว่าเดิม Number two. People won't stop flying. คนจะไม่หยุดบินหมายความว่าไงครับดูดีๆนะข้อสองมี if ไหมไม่มีแสดงว่าข้อสองเป็นอะไรครับเป็น main clause หรือ result clause ถูกต้องไหมครับนักเรียนต้องไปโฟกัสที่ if clause a ถึง g เนี่ยประโยคที่เป็น if clause มีแค่2อันเท่านั้นก็คือ e กับ f ถูกต้องไหมครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะเฉลยเป็นข้อ e นั่นเองนะครับก็คือว่าถ้าเครื่องบินเนี่ยยังไม่เพิ่มสูงขึ้นคนก็จะไม่หยุดบินเห็นไหมครับถ้าราคาไม่เพิ่มสูงขึ้นคืออะไรราคามันยังถูกลงอะ่ะถูกต้องไหมยังถูกอยู่ว่าคนก็ยังไม่หยุดบินนั่นเอง number three if it becomes more expensive to fly อ่าถ้าเกิดว่าราคาค่าเครื่องบินเนี่ยมันยังแพงอยู่คำตอบคืออะไรครับ d d o c นะครับ people will look for alternative way to travel เห็นไหมครับประโยคไปด้วยกันนะครับทั้ง conditional ก็คือเงื่อนไขและผลลัพธ์ที่ตามมาถ้าเกิดว่ามันยังมีราคาแพงอยู่ที่จะบินเนี่ยคนเราก็จะมองหาวิธีการทางเลือกอื่นในการเดินทาง number four if we fly less frequently ถ้าเกิดเราบินให้มันน้อยลงหรือไม่บ่อยเนี่ยนะครับคำตอบก็คือ C นั่นเองครับ The air quality will get better คุณภาพของอากาศก็จะดีขึ้นนั่นเองครับ Number 5 Carbon emissions will continue to increase การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะยังคงต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ F ครับ If we don't stop flying ถ้าเราจะไม่หยุดบินหรือเลิกบิน Six If we pay to offset our carbon emissions What the answer A ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจ่ายเงินค่าชดเชยออฟเซตเพราะชดเชยนะครับถ้าเราจ่ายเงินค่าชดเชยการทำไม่ได้ออกไซด์หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วเนี่ยคำตอบก็คือคาร์บอนอิมิชชั่นวิลบีรีดิวการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลดน้อยลงเพราะเราจ่ายเงินค่าชดเชยการปล่อยก๊าซไปแล้วถูกต้องไหมครับ Number s the last one if we continue flying the answer is G we will have to pay a carbon tax ถ้าเรายังคงบินต่อไปอีกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอะไรครับจ่ายค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือค่าภาษีเนาะโอเค the last activity and activity two you have to write the sentences from the picture by using conditional sentences and verb given ให้นักเรียนนะครับดูที่คําที่ครูให้มาเนาะคำกริยาที่ครูให้มานะครับและดูที่รูปภาพแล้วแต่งประโยคดูสิว่าจะใช้เป็น if clause แบบที่1หรือแบบ zero คือแบบที่0นั่นเองนะครับที่เราจะต้องพูดถึงความเป็นจริงเสมอร้อเวางเงื่อนไขไปเมื่อไหร่ก็ตามผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นร้อแต่ถ้าเป็น first conditional เนี่ยวางเงื่อนไขไปปุ๊บผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เป็น future นะครับหรือเป็น present อย่างนี้ก็ได้โอเค so the first one I will give you two minutes to write the sentence
โอเคแชมป์ชอบหมดเวลาแล้วนะครับเป็นไงบ้างทําได้ไหมครับลองดูที่รูปนะครับผู้ชายคนนี้กําลังอะไรมองไปที่เนื้อเห็นไหมแล้วคําศัพท์ที่ครูให้มาคือ has meat and get protein ทานเนื้อแล้วได้โปรตีนแน่นอนฮะเป็นเรื่องจริง 100% จริงไหมใช่ไหมครับทานเนื้อปุ๊บได้ละได้โปรตีน this is the answer if he has meat he gets protein ถ้าเขาทานเนื้อเขาก็จะได้โปรตีนสังเกตนะครับ has เป็น present เวิร์บช่องหนึ่ง get เป็น present เวิร์บช่องหนึ่งวางเงื่อนไขแบบนี้ปุ๊บทานเนื้อเป็นเรื่องจริงที่ต้องได้อะไรครับได้โปรตีนเกิดขึ้นแน่นอน 100% ฮะ the next one heat and melt ดูที่รูปนะครับน้ำแข็งกำลังละลายเลยแล้วมีคำว่า heat ด้วย heat คือให้ความร้อนถูกต้องไหมครับจำรูปภาพหม้อที่มีน้ำเดือดเดือดได้ไหมที่ครูสอนไปในต้นชั่วโมงได้ไหมครับลองดูนะครับ I will give you two minutes to write okay let's go ชามชอบหมดเวลาแล้วนะครับลองไปดูที่เฉลยนะครับเฉลยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ครับ if I heat the ice it melts แน่นอนฮะวางเงื่อนไขไปเมื่อไหร่ก็ตามเงื่อนไขของเขาคืออะไรถ้าฉันให้ความร้อนกับน้ําแข็งคือเอาน้ําแข็งไปให้ความร้อนอย่างเงี้ยแน่นอน it melts น้ําแข็งต้องละลายเป็นเรื่องจริง 100% ฮะวางเงื่อนไขแบบนี้ปุ๊บผลลัพธ์ที่ตามมาเกิดขึ้น 100% โอเค the last one read and pass กิริยาที่ให้มาคืออะไรครับอ่าน read แล้วก็ pass เวลาแน่นอนอ่านหนังสือต้องสอบผ่านจริงไหมนะครับลองไปดูพร้อมกันนะครับ I will give you two minutes again สองนาทีเหมือนกันครับโอเคลงมือทำเลยครับ
คลัมสอบหมดเวลาแล้วนะครับเป็นไงบ้างทําได้ไหมนักเรียนลองดูนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดีๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็น if clause แบบที่1ถูกต้องไหมครับก็คือเป็น first conditional เนาะ if you read the books you will pass the exam ถ้าคุณอ่านหนังสือคุณจะสอบผ่านแบบนี้ได้เหมือนกันอีกแบบหนึ่งฮะ if he reads the book he will pass the exam สังเกตประธานนะครับประธานประโยคแรกครูใช้ you เนาะ you ต้องใช้ read แบบไม่ต้องเติม s e s เพราะว่าเป็นเวิร์บช่องหนึ่งผ่านตามประธานตัวหน้าคือ you เห็นไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเล่นใช้ he เป็นรูปผู้ชายคนนี้ก็ได้เหมือนกันเป็น he ปุ๊บ l e a ต้องเติม s ทันทีนั่นคือกฎโครงสร้างของ present simple ที่เราเรียนกันมาแล้วเมื่อคาบก่อนหน้านี้จำได้นะครับนักเรียนนะครับอ่ะโอเค so that's the end of the lesson ครูอยากจะนำเสนอนะครับ proverb ก็คือเป็นสำนวนนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องของ time and tide ก็คือเรื่องของเวลาและสายน้ำครับ time and tide wait for no man เวลาและวารีหรือต้องไหมครับในภาษาไทยเนาะเวลาและวารีไม่เคยคอยใครหมายความว่าอะไรครับทั้งเวลาและสายน้ำนั้นเนี่ยไหลผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รอใครเช่นเดียวกันเช่นแล้วครูเลยบอกว่า if you have something you really want to do do not wait any longer until it's too late to do so ฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่เราอยากทำมากๆเนี่ยอย่ารอฮะนักเรียนจนอย่ารอจนกระทั่งอะไรครับมันสายเกินไปที่จะทำฉะนั้นแล้วเหมือนกับสำนวนที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ so today that's the end of today thank you for your attention see you again next class สำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน